Hello guys, I am Darshita Maru and today I am here to share my experiences of getting selected in the SMP Global. But before I share my experiences, I would like to thank Pratibha Agrawal ma'am for giving me this wonderful opportunity of interacting with you all. Thank you ma'am. So now let's get started and see the procedure of what SMP Global follow for giving placement to the students. Placement process of SNP Global includes three rounds and these three rounds are written test, group discussion and personal interview. So let's see these rounds one by one. First round is the written test. Now written test we have given three things. It means written test has divided three parts. The first part was the aptitude. Aptitude reasoning. Second part was their फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट जो था वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का था उसमें उन्होंने दो क्वेश्चन दिए थे एक कंपनी प्रोफाइल एंड एक जॉब पोजीशन के बारे में क्वेश्चंस का एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी थे अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है तो आप उन्हें इजीली क्रैक कर सकते हैं सेकंडली जब अब हम आते हैं फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पे तो अगर कंपनी फाइनेंस की है तो फाइनेंस के क्वेश्चंस होना ऑब्वियस है तो फाइनेंस रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस को जो उन्होंने दिए थे उसमें जो आपको पता होने चाहिए और नहीं पता है तो आप जब कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़े बहुत फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेना चाहिए थर्ड जो चीज है वो वहां पे उन्होंने दी थी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे उसमें उन्होंने कुछ वर्ड लिमिट दी थी उस वर्ड लिमिट में आपको एक क्वेश्चन में डालना था कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कि कंपनी क्या है क्या करती है क्या काम है कंपनी का और सेकंड जो था उसमें वो था आपके जॉब पोजीशन के बारे में उन्होंने दो पोजीशंस दी थी हमें एक थी डेटा रिसोर्सर की और एक थी हमारी एप्लीकेशन एसोसिएट की आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो पोजीशन पे आपका क्या वर्क रहेगा आपको क्या परफॉर्म करना रहेगा इन तीनों पार्ट्स को प्रिपेयर करके आप रिटर्न टेस्ट इजीली निकाल सकते हैं नाउ जब आप रिटर्न टेस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोस्ट डिफिकल्ट राउंड लगता है वो है ग्रुप डिस्कशन राउंड एक टाइम था जब मुझे भी ग्रुप डिस्कशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था बट गाइस इतना भी डिफिकल्ट नहीं है आप उसे इजीली क्रैक कर सकते हैं बट कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है उसमें सबसे पहले चीज ये होती है कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर किसी ट्रेनर की हेल्प लेके भी आप प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं गाइस एक चीज ये भी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें पहले से नहीं पता होते हैं कि क्या पूछे जाएंगे बट हम एक बेसिक आइडिया लेके चल सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में कि हां ये पॉइंट्स हैं या ये टॉपिक्स हैं जो हम प्रिपेयर करके जा सकते हैं और ये वहां पे पूछे जा सकते हैं अब फर्स्ट चीज तो हमने देख ली ग्रुप डिस्कशन में कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए सेकंड चीज जो हमें ग्रुप डिस्कशन में ध्यान रखना चाहिए वो ये कि आपको अपने पॉइंट्स बोलना आना चाहिए गाइस अगर आपके पास पॉइंट्स हैं वैलिड पॉइंट्स हैं बट आप वहां नहीं बोल पाए तो उन पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा और आप जीडी राउंड से बाहर हो जाएंगे सो so, यहां पे बहुत जरूरी होता है कि अगर आपके पास पॉइंट्स है तो आपको अपने पॉइंट्स रखना आना चाहिए आपको कुछ ना कुछ जीडी में बोलना ही चाहिए अब अगर मैं मेरे जीडी की बात करती हूं तो हम लोगों का जो था ये पुल कैंपस था तो वहां पे बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आए थे और वहां पे जो ग्रुप डिस्कशन का जो ग्रुप फॉर्म हुए थे वो टेंटेन के ग्रुप फॉर्म हुए थे ग्रुप्स रैंडमली फॉर्म हुए थे वहां पे बहुत सारे रूम्स थे जहां पे एक-एक ग्रुप को ले जाया जा रहा था और हर ग्रुप का एक टाइम लिमिट था जो कि था 10 मिनट उसके अंदर आपको अपना जीडी खत्म करना है और जीडी स्टार्ट करने के पहले वो आपको टॉपिक देने के बाद 2 मिनट देते हैं जहां पे आपको अपने पॉइंट्स लिख लेना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक पे ये पॉइंट्स बोलना है अब बात आती है मेरे टॉपिक की तो मेरा टॉपिक था पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब हम लोग को ये टॉपिक मिला तो उस डिस्कशन में हम जितने भी बच्चे प्रेजेंट थे किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हमें इतना इजी टॉपिक मिलेगा क्योंकि स्टार्टिंग की एक दो ग्रुप को जो उन्होंने टॉपिक्स दिए थे वो फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स थे बट उसके बाद उन्होंने जनरल डिस्कशन जनरल टॉपिक्स देना स्टार्ट कर दिए थे डिस्कशन खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट राउंड आता है वो राउंड होता है आपका पीआई राउंड पीआई राउंड उनका जो क्राइटेरिया था वो कुछ डिफरेंट था कुछ स्टूडेंट्स से उन्होंने 
एक राउंड लिया था पीआई का कुछ स्टूडेंट्स जहां उन थोड़ा बहुत भी डाउट था उन्होंने दो या तीन पीआई राउंड लिए थे गाइस पीआई राउंड में अपीयर होने से पहले आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आपके इंट्रोडक्शन की कि आप वहाँ पे अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे पूछते तो आप जो भी आंसर दो आपको वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप वो आंसर दे रहे हो तो उसका रीज़न आपके पास होना चाहिए और किसी भी पॉइंट पे आपको ये चीज़ नहीं बोलनी कि दूसरी कंपनी इस कंपनी से बेटर है क्योंकि वहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज़ हो जाता है कि जब वो कंपनी बेटर है तो आप यहाँ क्यों आए हो आपने ये चीज़ बोल दी है तो आप के पास उस चीज़ का आंसर होना ज़रूरी है कि आपने ये चीज़ क्यों बोल दिया तो बस गाइस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है बाकी इंटरव्यू प्रोसेस बहुत इजी होती है एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड इन द कंपनी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम द पार्ट ऑफ एस एन पी ग्लोबल टॉप फाइव हंड्रेड फॉर्चून कंपनी सो आप लोग भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड बिल्कुल डरने की कोश घबराने की ज़रूरत नहीं है बस कोशिश ये कीजिए कि जीडी और पीआई की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी ट्रेनर की हेल्प भी ले सकते हैं